Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Une fois n'est pas coutume, nous allons évoquer une œuvre littéraire, mais une œuvre littéraire qui a des liens avec l'enseignement. C'est un petit peu l'époque où on parle d'enseignement. Mon invité à notre émission de ce soir est Madame Michèle Fourré, qui a écrit un ouvrage publié aux éditions Luce Wilkin, ouvrage intitulé « Ferveur » et en sous-titre « Récit », donc ce n'est pas vraiment un roman. Alors si j'ose dire en deux mots ce que votre livre contient, il s'agit au fond de la lettre qu'un professeur, 15 ans après sa mort, adresse à une de ses anciennes élèves, ancienne élève pour laquelle il avait un sentiment très, très fort. On pourrait même dire un amour platonique. Et comme c'est un professeur de grec, l'amour platonique, ou Platon, il doit connaître, Michel Fauré. Oui, absolument. Je tiens à préciser d'emblée que c'est un ouvrage de pure fiction. Ah, c'est pas, pas vous, la, la, jeune, ah la jeune élève. <rire> il m'est arrivé, euh, il est arrivé que des lecteurs me disent « Quelle chance vous avez eu de recevoir cette lettre ?» Je n'ai jamais reçu la moindre lettre d'aucun professeur de grec. Par contre... Et aucun professeur de grec n'était amoureux de vous Aucun. Et par contre, j'ai eu un professeur de grec, effectivement, qui m'a servi de modèle pour ce personnage de professeur. Et... Je trouvais franchement qu'un professeur de grec, c'était euh, pour euh, travailler sur le champ sémantique, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus accessible qu'un professeur de mathématiques. Ça me permettait euh, des envolées dans un univers que je trouve beaucoup plus intéressant, ce qui me concerne, que l'univers des mathématiques. Puisque je suis moi-même professeur, j'étais moi-même professeur, et je vois ce livre comme une sorte de testament professionnel, écrit à la fin de ma carrière, euh, de près de 40 ans d'enseignement. C'est un métier que, que j'ai adoré, que j'ai fait avec passion, et c'est ça que j'ai voulu euh, faire transparaître, laisser transparaître dans cet ouvrage appelé « Ferveur ». Ce n'est pas un titre choisi euh, au hasard. Oui, c'est un livre qui évoque la personnalité d'un homme, et aussi la personnalité d'une jeune fille, d'un homme qui est partagé entre son métier, la passion pour son métier, et puis une vie conjugale et familiale un, un, peu, un peu chaotante. Mais c'est aussi un livre, enfin c'est un des aspects que j'ai retenu, c'est aussi un livre sur l'enseignement. C'est aussi un livre sur le lien entre le professeur et l'élève. Mais c'est un lien extraordinaire. C'est un métier difficile, on ne le dira jamais assez. Euh, c'est un métier qui demande une patience, un courage, une énergie hors du commun. Je tiens à le préciser en ces moments où plein de profs reprennent l'année scolaire. Mais c'est aussi un métier passionnant parce que c'est un métier où on est relié aux humains, aux autres, aux jeunes. Et ça, je trouve que c'est une énorme richesse. La figure de, de votre personnage central masculin est une figure un peu fascinante. Euh, Moi-même, j'ai été élève dans une classe de grec. J'avais un très très bon professeur de grec. Mais ce n'est pas du tout l'homme que j'ai trouvé dans votre livre. Pourquoi il est, vraiment, il est vraiment fascinant par sa culture, par son ouverture. Moi, quand je pense à mon cours de grec, je me rappelle de la, la horiste passif et de la lecture de l'Iliade, mais pas de la personnalité chaleureuse et humaniste qui se trouve derrière le personnage que vous décrivez. Ah mais non, moi j'avais vraiment un professeur de grec aussi bien que le personnage du livre, c'est-à-dire un vrai humaniste, le seul, comme le, la narratrice le dit dans le texte, le seul qui nous ait parlé de l'Espagne de Franco, de la Grèce des colonels, puisque ça se passe dans les années 60, ce, ce roman, et les autres professeurs ne nous parlaient jamais de cela. Donc c'est vrai que c'est aussi un hommage à cet homme-là, même si c'est, je le reprécise, une œuvre de pure fiction. Mais c'est aussi un, un livre sur l'écriture. Euh, J'allais vous en parler, mais je voudrais rester encore un instant sur la figure du professeur, parce qu'on parlait de professeur de grec, mais tous les professeurs devraient être un petit peu euh, sur le modèle de celui-ci. Des gens passionnés par leur métier et qui ont envie et qui ont le talent de transmettre une connaissance, d'éveiller... Euh, les consciences de leurs élèves à la connaissance. C'est un peu ça que j'ai trouvé à travers euh, ce personnage-là, alors que souvent, euh, les profs que nous avons connus, peut-être les profs que nous avons été ou que nous sommes, sont souvent des techniciens. 
qui enseigne la grammaire, qui enseigne les maths, qui enseigne le, 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 la morphologie latine ou grecque, etc. etc. Mais peut-être que... Je ne veux pas avoir la prétention d'avoir été comme ce professeur. Mais en tout cas, j'ai essayé d'être ce professeur-là. J'ai essayé. Je peux mettre ça au passé, puisque j'ai terminé ma carrière maintenant et que je peux davantage me consacrer à l'écriture. Mais euh, bon, peut-être que des étudiants me, me verront, continueront me voir comme celle qui les a, leur a cassé les pieds avec le passé simple en espagnol, puisque j'enseignais l'espagnol. C'est une langue difficile, mais euh, j'ai essayé de les ouvrir à, à cet univers extraordinaire qui est celui de la culture hispanique et certains ont marché dans ce bateau-là et d'autres très certainement m'ont trouvé ennuyeuse. C'est comme ça, je crois que tous les étudiants de la classe, de, des classes de ce professeur qui m'a servi de modèle ne le trouvaient pas aussi passionnant. Mais moi, j'avais soif d'apprendre, j'avais soif de, de connaître, euh, j'avais... Voilà. Je vous arrête un instant, parce que s'il est vrai qu'il y a des professeurs modèles comme celui-là, il y a aussi des élèves modèles comme vous. Quand vous dites « j'ai soif de connaître, j'ai soif d'apprendre », il me semble qu'aujourd'hui, peut-être, tous les élèves n'ont pas cette attitude, que beaucoup sont là, un peu contraints, obligés, forcés, et n'ont pas cette flamme, cette étincelle en eux qui les guide vers cette curiosité pour la connaissance, qu'elle soit une connaissance mathématique, physique, la chimie, la géographie, enfin, toutes les matières qui sont intéressantes par elles-mêmes. Mais je voudrais vous interroger un instant sur la construction de votre récit, puisque c'est comme ça que vous l'intitulez. Il y a au fond deux éléments, une lettre qui est donné par un notaire à une jeune fille, à une jeune femme qui a été une élève. Il y a donc une construction très particulière dans votre œuvre. Voulez-vous l'évoquer Oui, absolument, parce que j'ai voulu, enfin j'ai essayé de faire un testament professionnel, mais c'est aussi un livre sur l'écriture. Et cet homme-là qui, comme vous l'avez dit euh, un peu auparavant, a une vie euh, quotidienne assez médiocre, se sauve par l'écriture, puisqu'il euh, écrit à cette jeune femme. Il, il euh, se sauve de, de ce qui serait une vie abominable en écrivant. Mais vous dites, euh, ce, sa, sa femme euh, se, se saoule tous les jours, oui. euh, ses oui. enfants ne, ne réussissent pas dans la vie, etc. Oui, oui donc ce qu'il a trouvé pour se sauver, c'est l'écriture. C'est la thérapeutique. Absolument. Mais euh, c'est un peu le cas pour tous les gens qui écrivent, je ne veux absolument pas dire par là que j'ai une vie médiocre, ce n'est absolument pas le cas. <rire> vous Mais, euh, pour vous je ne crois pas. que pour, pour faire un livre, il faut, comme disait Gide, et je fais allusion à Gide euh, par ce titre aussi, euh, on ne peut pas faire de bonne littérature avec de bons sentiments, donc il faut qu'il y ait une tension, un conflit, faute de quoi il ne se passe rien dans un texte, et c'est ça que j'ai voulu faire passer aussi. Mais euh, le personnage se sauve par l'écriture, et pour moi-même, c'est aussi euh, quelque chose qui, qui a mis a encore plus de sel une, une dans ma vie. C'est une catharsis, là C'est une catharsis. Le personnage, la narratrice, utilise le terme d'ailleurs euh, à plusieurs reprises, ou le narrateur, je ne me souviens pas, mais dans le texte, voilà, l'écriture est une catharsis. Eh bien, je vous remercie. C'est un livre très bien écrit et, et qui suscite beaucoup d'émotions. Je le recommande donc aux personnes qui suivent notre émission aujourd'hui, en rappelant Michel Fouré que vous avez écrit ce récit intitulé « Ferveur » qui est publié aux éditions Luce Wilkin. Bon, Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et bonne nuit.